en marchant un pas devant. On va enrouler les épaules. On fait un V. On vient ouvrir la cage thoracique. Inspire. dernier et on marche pied droit on va activer un petit peu les bras et le v v droit on ouvre à nouveau et on referme allez encore 4 3 2 et on part en squat, pied largeur bassin en bas, en haut. Inspire, souffle. Allez, encore trois comme ça. Et là, on va décoller la jambe sur le côté. Hop, squat. Souffle, inspire, serre le ventre. Et on va monter les bras un peu plus haut. Encore 4, 3, 2, 1. Et on va rester sur le côté. On reste. Le dos en auto-grandissement, épaule basse. On serre le ventre et on fait des petits. On pose, on change de jambe, on rebloque, état d'équilibre, et on refait petit. On ramène pied joint et on repart en squat. Inspire, souffle. Si on veut, on peut monter les bras un petit peu plus haut dans le prolongement du dos. Allez, plus que 4 comme ça. 3, 2, et on va faire un pas à gauche. Step touch. Hop. On agrandit un petit peu le pas. Hop. On va monter les bras plafond et on reste. 4, 3, 2, 1, en balançant la jambe. Hop. Elle est bien énergique. Et bien sûr, en serrant les abdos. Allez, on monte un petit peu plus haut, tiens. Penche un peu le buste. touche le sol. Inspire, souffle. Donc les deux genoux bien au-dessus de chaque cheville. Le dos aligné. Inspire, souffle. Et je vais aller un petit peu plus loin vers le pied opposé à la main. Hop. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Encore quatre. 3, 2, 1, et je viens me bloquer en bas un peu. Et là, je vais me tourner sans bouger la hauteur du bassin et je ramène. Et je retourne. Hop. On va doucement. On stabilise bien la posture. Hop. Et on accélère avec un petit rebondier. Hop, hop. Ça y est, il fait déjà chaud là. Hop. Allez, bien dynamique. Allez, plus que 4. 3. 2. 
le dernier. Et on ramène. On libère un petit peu les jambes et on ne penche pas le buste. On ramène juste le coude vers le genou opposé. Garde le buste droit. Serre le ventre. Allez, on tourne le buste. On ne cherche pas à aller toucher le genou. Pense à bien rentrer le ventre. Et inclinaison latérale. Allez, on va sur les côtés. On souffle de chaque côté. Les épaules au-dessus du bassin. On monte un peu plus haut les coudes. Et côté, on allonge. Le bassin, les jambes bien statiques. Hop, hop. Et on monte plafond les bras. On redescend un petit peu, on décolle les talons, donc pas trop bas le bassin, on monte, hop, et on relâche. Serre les coudes, monte les coudes serrés le plus longtemps possible, serré, et après on écarte. Hop. Tension à l'équilibre. Le dernier. Hop, et on bloque. Allez, en bas. En haut, les coudes bien statiques en face les épaules. Et je rajoute, je penche le buste et je redresse. Je souffle le dos bien plat, je cherche à mettre les paumes de main vers le plafond là, maintenant. Inspire et souffle. Le prochain, on bloque en bas. Tire bien les épaules vers l'arrière. Cherche à monter la main au plafond. Allez, encore quatre. On serre bien le ventre. On aspire le nombril. Ah, ça fait du bien. On remonte. Hop. Et on marche. Allez, on va activer un petit peu plus intensément le cœur. On court un peu sur place. Quelques secondes. On monte un bras puis l'autre. Quatre, trois, deux, un. Et je ramène les coudes serrés en arrière. Je bloque les omoplates contre la colonne vertébrale. Quatre, trois, deux, un. Je ramène les coudes serrés en arrière et je tends, je fléchis. Deux, un, et on marche. On monte les bras. On inspire. Et on souffle, on relâche. Allez, on va boire un petit coup. Et on attaque en position debout. Alors. Attention à l'exercice qui va modifier la position du pied d'appui. Pour moi, ce sera, pour vous, ce sera le pied droit. Donc, je vais avancer la jambe gauche devant en fente. Puis, c'est maintenant que mon pied va se modifier. Squat ouvert et derrière. Devant, ouvre et ramène le pied aligné. Devant, ouvre. Et derrière, devant, ouvre, quatre, allez, donc il y a une certaine vitesse d'exécution, hop, six, sept, le dernier comme ça, 
et on change directement de jambe. Hop, hop, et hop, 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 et le pied. rajouter des petits sauts à chaque fois si je voulais amplifier et je ramène pied joint je décolle et là je vais incliner le buste d'un côté puis de l'autre en agissant avec les bras Donc les talons viennent décoller, le ventre serré. Allez, on continue. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose, on prend la bouteille. Allez, on met à nouveau les pieds joints, talons décollés. Donc là, on va faire les répétitions biceps. On souffle, on inspire, les deux épaules alignées. Allez, plus que 4. 3, 2, 1. Maintenant, on va garder la main au niveau de l'épaule et on monte 8 fois le coude. 8, 7, 6. En serrant bien le fessier, les abdos, les adducteurs. Souffle, inspire. Souffle, inspire. On bloque le coude en haut, on vient tendre. Tends, fléchis, tends, fléchis. Souffle, inspire. On garde bien la hauteur du coude. On bloque et on met le bras à la main comme ceci. On vient ouvrir. Ouvre, ramène, inspire. Souffle. On ramène en face de l'épaule. 5, 6, 7, 8. On bloque. Donc là, on sent bien tout le centre du corps engagé avec les adducteurs, le fessier, le ventre, les lombaires. Et on descend le bras, on monte. 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Et on combine tous les mouvements. Je monte, je monte le coude, je tends, je ramène côté et je redescends. Monte, tends, ramène côté et descends. Monte le coude. Donc le bas du corps travaille en statique. 7, la dernière. On met la bouteille dans l'autre main. Allez, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire. On peut monter un petit peu plus haut les talons. Ok, on bloque, on monte le coude. Le nombril est bien aspiré. On bloque et on tend. Je garde le coude bien statique. Si ce n'est pas le cas, je peux le tenir. Souffle, inspire. Ok, on bloque, on change, on modifie la paume de main vers l'intérieur et on ouvre sans bouger le buste. Inspire, souffle. Le 
les fesses archi serrées. On descend, on monte. On souffle en montant. Le ventre toujours aspiré au maximum. 6, 7, 8. On repose les talons, on décolle le pied gauche. Et on continue, donc on enchaîne les mouvements. Flexion, biceps, on monte le coude, on tend le bras, on change la position de la main et on vient ouvrir, on redescend. Doucement, fléchis, monte le coude, tend. On change de jambe. Monte. Les quatre derniers. Plus que trois. Ouh. Dernier. Ok, on repose les pieds. On tient la bouteille paume de main vers le sol. On descend, on monte. On descend le buste, on remonte en serrant le fessier. Inspire, souffle, le dos bien aligné, les genoux légèrement fléchis. Inspire, souffle. Le même en décollant les talons. On va moins vite et on remonte. Inspire, souffle. Ah, pas évident celui-là. Allez, encore deux comme ça. Et au contraire, maintenant, on écarte. On reste statique. Je monte les bras au maximum. J'incline. Je ramène. Je ramène les bras. J'inspire et on va de l'autre côté. Donc le bassin, c'est vous qui déterminez la hauteur. Plus c'est difficile pour le dos ou pour les cuisses, plus on remonte. Inspire. Inspire. Souffle. Allez, on va rajouter les talons décollés. On peut rapprocher un petit peu les pieds. Inspire. Il y a un de ces bruits ici. Hop. Donc on essaye en fait de garder les bras statiques, c'est le buste qui va bien sur les côtés. Allez, un dernier aller-retour. Et on ramène. Allez, on voit un petit peu. exercice. Je décolle le pied gauche. Donc là, je vais ramener le genou gauche fléchi vers l'intérieur et je viens ouvrir, je tends. Je ramène et je viens tendre. Ouh, voilà ce qu'il ne faut pas faire. On ne repose pas le pied. C'est parti. Hop. Gardez bien fixe l'autre genou. On ouvre, on ferme la hanche et on vient ouvrir. Et on vient bloquer. Donc je cherche à ramener au maximum la jambe fléchie devant croisée sans bouger l'autre jambe. Donc engagement un peu plus intense du périnée, plus facile. Sentez bien les appuis sur votre pied droit. Et on vient ouvrir et on tient statique, pied pointé. On tire le genou et la jambe vers l'extérieur. En gardant le bassin aligné avec le buste. 3, 2, 1. On change de main la bouteille et on change de jambe. C'est parti. Fléchis, ramène et tend. Il 
faut bien fixer son regard, ancrer le regard. Serrer les abdos. Je serre le ventre, j'abaisse bien les épaules, les deux bras au même niveau. Et on vient ouvrir et on pointe jambes tendues. Encore, ventre bien serré. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On vient arrondir tout le dos. Menton, poitrine, genoux fléchis légèrement. Ok, allez, on va terminer avec une fente devant et une fente derrière. Pas beaucoup de répétition, les deux bras devant. Devant, derrière. Ça, c'est une répétition. directement, on monte les bras plus haut, hop, 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 c'est chaud, confortablement on ramène les bras légèrement en arrière des épaules coudes serrées et pour l'instant on n'actionne que les avant-bras donc on inspire en descendant les avant-bras on souffle en montant Ici, on serre le ventre. Et on repart sur un. On va commencer à tendre une jambe puis l'autre. Allez, on garde la jambe tendue du plafond, les bras tendus un petit peu en arrière, des épaules, pas complètement au sol. Et là, je vais faire des cercles avec la jambe, la cuisse, en fixant bien le genou dans le pied au sol. Ok, dans le même sens, mais avec la pointe de pied tournée vers l'extérieur. Donc on remet le pied neutre et on va dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Ok, on met le pied vers l'intérieur et dans le même sens. de la poitrine, on fléchit on tend, les coudes vers l'extérieur les abdos bien serrés, on va décoller un tout petit peu les fesses, à peine genoux bien 
bien serré, pieds serrés. Et maintenant, les coudes serrés au flanc. Et on tend un petit peu derrière. Souffle, inspire, souffle, inspire. Allez, on maintient les triceps. Plus que 4, 3, 2, 1. Ok, on garde les bras au-dessus du pectoral. On repose le fessier au sol. On tend l'autre jambe plafond. Et on fait des cercles. Donc le pied est neutre. L'autre pied ancré dans le sol. Les abdos engagés. Très bien, dans le même sens avec le pied vers l'extérieur. Donc je ramène un peu plus les bras derrière, la tête. Ok, je change de sens le cercle en remettant mon pied neutre. Attention au dos, hein, on peut monter la jambe un peu plus au-dessus du bassin. Toujours dans le même sens, mais avec la pointe du pied vers l'intérieur cette fois-ci. Allez, il faut bien serrer la sangle abdominale. Ok, et on ramène les bras. On garde les... Alors, on va tendre un petit peu les jambes pour relâcher au niveau du psoas. On tire les bras derrière la tête. On se grandit. Allez, on va garder les pieds au sol. Et là, on va décoller statique la tête du sol, voire les épaules. On serre les pieds, on serre les genoux, l'intérieur des cuisses, le fessier, le ventre, le périnée. Le transverse, tout est bien serré. Et là, je vais bouger uniquement les coudes. Coude gauche, au niveau du nez, puis le coude droit. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Les mains tiennent la tête, bien sûr. Donc, on vient bien ouvrir à nouveau le coude. Dernière fois, gauche-droite. On reste les coudes bien en ouverture. Serrer un petit peu les omoplates. Et on va décoller les jambes, les pieds, genoux fléchis, serrés. Et on part les deux coudes qui viennent se rejoindre devant. Et on vient ouvrir. Souffle, inspire, souffle, inspire. Je garde les coudes en ouverture et j'actionne un petit peu le buste au plafond. On va chercher à respirer uniquement avec les narines, on ferme la bouche, on souffle par les narines en montant. le buste. On va venir croiser les chevilles et on ramène un petit peu les genoux vers soi. Sans bouger le buste. Donc toujours avec la même respiration latérale thoracique. Donc on garde les abdominaux toujours engagés, le transverse. On souffle, on repose, on souffle par les narines, on repose. On vient bloquer donc le bassin en rétroversion, les fesses décollées et on ramène le coude droit vers l'extérieur puis le coude gauche sans bouger le bassin.
Donc là, en plus du mouvement du coude, on a vu tout à l'heure, il y a le mouvement du buste. Souffle, inspire. Donc là, on va chercher, au contraire, à respirer, à souffler avec la bouche. Et on enclenche le genou opposé, la fesse opposée au coude. les bras, les jambes, on souffle un petit peu. Et on va changer, on va se mettre à quatre pattes. Donc on va reprendre la bouteille. Donc là, sur les genoux, alors on peut mettre, moi je vais actionner la jambe droite, on peut mettre un coussin si jamais sous le genou gauche. Donc, je vais faire, hop, et je ramène. Souffle, tu tends le bras, tu mets bien la jambe devant et tu repousses et tu ramènes. D'ailleurs, on peut combiner avec le biceps. Hop, tu tends, tu ramènes. Tu souffles, t'inspires. Si c'est difficile de ramener à chaque fois, eh bien on reste ici, on n'actionne que le bras. Allez, on va bloquer d'ailleurs devant. Hop. Allez, on fait des petits. Si c'est trop dur aussi, je peux poser le coude trop dur pour le dos. Je pose l'avant-bras sur le genou. Et on bloque le bras. On bloque. On vient tendre le bras opposé. Je monte et je descends. Je souffle dans le prolongement du dos et j'inspire. Si j'ai mal au bas du dos, eh bien, je mets le poids du corps un peu plus en arrière. Et on ramène. Allez, on change de jambe. Devant. Et je ramène. Coup de fléchi pour les biceps. Triceps. je peux reposer l'avant-bras sur le coude pour permettre à mon dos d'être bien aligné ou pas on bloque le bras bien tendu derrière l'autre bras en direction du sol paume de main vers le visage je monte dans le prolongement du dos je souffle j'inspire si je sens le bas du dos je remets le poids du corps un peu plus en arrière N'oublie pas de monter le bras derrière et le dernier. Et on ramène. Donc là, on va faire un petit dos rond. Les mains en dessous, les épaules, menton, poitrine. Allez, on va faire quelques pompes pour les pecs. Donc les mains pas trop éloignées des genoux pour des pompes faciles. Sinon, on avance les mains et le bassin un peu plus loin devant. Allez, c'est parti, les coudes bien écartés. On inspire en descendant, on souffle en montant. Neuf, dix. Maintenant, je monte le genou plafond, pied plafond, et je continue. 
Donc là, je ne bouge plus du tout le genou, la cuisse, la jambe droite. Huit, neuf, dix. Et on change de jambe. Attention, on va du dos. Sinon, monte moins haut le genou. Allez, plus que trois. Et on relâche. On vient enrouler les petits poignets. Puis la cage thoracique, on inspire. On vient ramener le bras gauche vers la droite, on pousse le coude gauche avec la main droite. Et on change. On va boire un petit peu. Donc la suite, on va s'installer sur le côté. Allez, je vais monter, descendre. Donc j'ai fait exprès de tendre la jambe du dessous pour avoir un équilibre assez précaire. On monte, on descend. Soit on pose la main, soit on se challenge un petit peu plus et on décolle la main. Souffle, inspire. Ok, on bloque, on fait petit en serrant bien sûr le ventre. On bloque et on vient décoller les deux jambes serrées. Et je cherche à décoller le bras du dessous et la tête si je peux, en gardant la paume de main vers le sol. Donc on évite d'aller en arrière. Et on repose. On tire sur le bras du dessus et la jambe du dessus, pied pointé. Et on va décoller, on se met sur l'avant-bras, la jambe du dessus croisée au-dessus de l'autre et on décolle. Allez, on cherche à se grandir avec le bras, on cherche à monter le bassin en serrant le ventre. Plus que 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Allez, on change de côté. Donc les jambes au-dessus de l'autre, l'une au-dessus de l'autre, le bras tendu en appui au sol. Allez, on décolle la jambe du dessus, on voit si on est bien en équilibre, sinon on pose la main au sol. Au niveau du nombril, et c'est parti, on monte, on descend. On fixe bien son regard sur un point. Et on fait petit là-haut. On serre bien le ventre. Et on souffle. On bloque. Allez, attention. Ouh, on vient décoller la jambe du dessous. On cherche à monter les deux jambes. Et je vais chercher à décoller, si je peux, la tête, le bras du dessous, en gardant la paume de main en direction du sol. Je me grandis, je cherche à monter les deux jambes. Allez, on inspire le nombril. On essaie de se détendre. 3, 2, 1, et on repose. On ramène ensuite l'avant-bras au sol, le coude en dessous l'épaule, la jambe du dessus croisée devant, et je cherche à me grandir. 
Je cherche à pincer au niveau de la taille côté sol. Allez, la dernière série, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Donc, on va terminer avec des petits étirements. On vient placer les avant-bras au sol devant et on tire le fessier en arrière. On peut poser le front. Ok. On place les mains au sol. On vient mettre les jambes tendues ou légèrement fléchies. Le dos aligné, on cherche à ramener le pectoral vers les cuisses. Et on ramène ensuite les mains à côté des pieds, vers les pieds. On déroule, dos rond, genoux fléchis. Enfin, on va ramener talon fesses gauche. Et on monte le bras droit. On relâche l'autre jambe, talon fesse, on peut rétroverser le bassin. Allez, pied largeur épaule, on arrondit le dos. On ouvre la cage thoracique, on rapproche les pieds, on monte. On inspire, 